Good evening students. Today is the 15th lecture on ME220 Manufacturing Technology. We are in 6th module. Till 14th lecture, we have seen up to various types of arc welding processes. Also, we have seen yesterday thermit welding, which is uh, similar to that of casting. Thermit welding was used in welding of railway tracks. Two tracks have been welded using thermit welding. Our video can continue now. Today, in the 15th lecture, we'll be seeing resistance welding. Resistance welding in a different processor like in the EU lecture. Let's see to it. Resistance welding, it was developed in the 19th century. A process in which the heat required for welding is produced by means of electrical resistance across the two components. Resistance welding in the bar in the heat is produced in the engineering and component in the electrical resistance component in the heat one day. Now, let's see what we have to do. Every day, in the class, we have to do electro-slag welding. Arc initiation, the molten metal name, electrode in the current conduction and die carrying bomb, our electrical resistance will be put. Our electrical resistance will be put in the temperature will be put. Baki or the filler material melt down the other body, parent material and chair and melt down the number of children. Are they polar than a item? E resistance building in a rent material in the resistance of the item about a heat to produce here. Resistance building does not require the following consumable electrodes, shielding gas, or flex. Resistance building in the other, while I took care at some point in the under. अबे शील्डिंग गैस और नम्बर उबई वो एक क्या थी ला पूर्ण माइम आधे शील्डिंग गैस विमुक्त माइम के फ्लेक्स हो अंडा हो गया ओके एंड देर विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रोड पेरिंग मटेरियल विल बी जस्ट मेल्टेड एंड इट विल बी प्रेशराइज्ड टू फॉर्म ए जॉइंट लो वील अप्लाई प्रेशर इंस्टेड ऑफ कंस्यूमेबल Joint is obtained by heat produced due to resistance of flow of current through workpiece in a circuit. Pressure is applied. important No filler material is required. We are not using any consumable electrodes or filler materials in it. Factors responsible for welding are one heat produced, second one is pressure applied, third one is welding time. And the machine characteristics, current other different parameters which are used. This is the resistance building and the gradation. So, if it is not clear, we will go on to different types of resistance building. So, then you will be much clearer. We will see more videos and figures of it. Okay. First one is resistance butt welding or upset welding. The process in which joint is produced by heat obtained from resistance to electric current between two surfaces by application. The pressure applied before heating and throughout the process. Pressure increases to form the weld. You could see that in the right side of the slide you have a figure. In the it has two jaws which have two workpiece holded over it and these two jaws are pressing the both the workpieces towards each other so that a pressure is exerted at the end of both the workpiece now what we will do we will give uh, electric connection to both the workpiece so that the circuit is getting completed and we will pass electricity through the workpiece so what will happen at the junction of two workpiece? There will be an air film. So at that junction, it will offer maximum resistance to flow of current. 
In order to overcome this resistance, heat will be supplied to the junction. So this heat will be high enough to melt the material at this junction as in this figure and due to the pressure applied this junction will get deformed and due to the pressure these two workpiece will join together to form a single workpiece. This is called as resistance welding. Since pressure is applied axially to both the workpiece this is called as resistance but welding. Now we will see a video on resistance but welding so it will be much clearer for you. So in resistance but welding we will have two rods so which is kept axially it is of circular cross section. So this rod will be clamped in a fixed clamp as well as a movable clamp. We will be using a carbon clamp for that. Okay, one side, uh, your right side will be a fixed one and the left side will be a movable one. So now we will move the uh, movable clamp such that these two workpieces get made, meter and there will be a junction for it. Now we will supply current to the clamp as you see in this figure. So at the junction there will be a resistance. Okay, and with the resistance, this workpiece will start getting heated and it will melt at the end or at the junction. You can see that as the temperature increases, this will melt the road at the end because they, this end, they, it will be having very high temperature. Now, we will force the road from one end, from left side or movable end to towards the fixed end and we have a curing time. There will be a flash because the melted metal will come out as a flash. This forms a welded joint and this is the resistance butt welding. The name specifies as resistance butt welding because connected axially and the contact surface is getting welded like the butt joint. Its application are, you could have seen trolleys and wire baskets in shopping malls. These two are the main applications. Once again, you can see the video. It has two rods. E rod and a rod in there. N surface are in contact area. I N surface are in the join area. It is a butt end. That one down is resistance butt welding in the parayana. For your fixed clamp, movable clamp one down. Left side is a movable clamp, right side is a fixed clamp. This clamp will be made of carbon. Either resistance or the heat type clamp or clamp or melt type. Okay, clamp or melt type. So we are using a carbon clamp. Uh, we supply AC current. You can supply this video. This AC current is a resistance. Resistance is a workpiece. Chooda. Workpiece is a workpiece. Atom good the chuda diagim, e dunder work piece in the interface laricum. Can I interface in the item? Air, air in the under you. Air could have passed in the resistance. About a melt up. Melt up came with the number of fixed movable join the cultural movie. A little force would force would name in the item. E melt up a portake a flash item with him. And that number of curing and then a clock upon the already or an extra time in it. Which chamber it will become solid. Namely, e connection will work. We will remove the work piece, you will get a joint product or a single product at a gender piece, another single product at a marum. And this is resistance butt welding. Coming to the steps in resistance butt welding, fix the work piece to be joined on fixed and movable clamp. Force is applied by movable jaw. Current is allowed to flow through the joint. Heat is generated at point of contact due to high resistance at contact. A contact is like a resistance and the temperature is like a contact surface like a and at interface like a the material will only melt at that interface. Interface like a material melt out. The contact becomes plastic. Pressure is increased to form joint. Number the wind of force is not going to get the material. Work piece is unclamped and it is being used as a single piece and part of the diagram or a single piece either. This is resistance but welding. In the 
വർക്ക് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ജോയിൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് വെൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോർട്ട് വെൽഡിംഗ് ഹിയർ വി ആർ യൂസിംഗ് എ ലാബ് ജോയിൻ ഇൻ വിച്ച് എ ഷീറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് അദർ ഷീറ്റ് ആൻഡ് ടു ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ബി ദർ ദീസ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിൽ ബി പ്രഷറൈസിംഗ് ദിസ് ഷീറ്റ് and current will be passed through these two electrodes appo ee electrode inde contact varuna aa oru point il ee rendu sheet inde edakke oru cheriya nugget aayittu alle oru dot aayittu veli inga yan resistance spot veli nu varunu because join will be happening only on that spot endu na spot il mathram veruna ee rendu electrode pressurize cheyumbo ee oru rendu sheet il etum koodal aduthirikkana പോയിന്റ് എവിടെയായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് നേരെയുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇഫ് യു ആർ പാസിംഗ് കറണ്ട് ത്രൂ ദീസ് ഇലക്ട്രോഡ് ത്രൂ ദ വർക്ക് പീസ് വോട്ട് ഇൽ ആപ്പൺ മോർ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദിസ് സ്പോട്ട് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് സോ ഡ്യൂ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ദർ വിൽ ബി എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓർ ദ സ്പോട്ട് material become plastic and due to the pressure exerted by the electrode there forms a joint and the welding is called as resistance spot welding it will be much clearer in from this image resistance spot welding uses the tip of two opposing solid cylindrical electrodes ee neela kanunnathu rendu electrode aanu pressure is applied to the lab joint until the current is turned off in order to obtain a strong weld you can see that after pressurizing the two sheets which is shown in green color what will happen we switch on the current so we switch on the current the current starts flowing through the workpiece into the electrode what will happen the point which is in line with the electrode between the two sheets will have the maximum resistance എവിടെയാണോ ഇലക്ട്രോഡ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പോയിന്റ് വർക്ക് പീസിന്റെ രണ്ടിന്റെ നടുക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുക ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ആവുക അപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് പ്രഷർ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ജോയിന്റ് അവിടെ നമ്മൾ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു സ്പോട്ടിൽ മാത്രമേ ജോയിന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ജോയിന്റ് ഇല്ലാതെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല the surfaces should be cleaned that to joining surface in area varana rendu sheet in edakku varam accurate control of and timing of electric current and of pressure are essential in resistance welding why because these two electrodes has to pressurize the two green sheets such a way that in line with the electrode these two sheet should meet aa rendu sheet um electrode force cheyna aa oru ee kaanu chamala point illo aa oru point il endu touch aayirikana adhaane avana current pass cheyullu baaki ella bhagam touch aavarikana appo ee current pass cheyumbo endu cheyum ee oru rendu sheet inde aa point il touch cheyirikana point il it will have a resistance and due to that resistance a high temperature will be produced at the sheet and the sheet will start become melting or it will become a plastic region and due to the pressure exerted by the electrode coolant pressure up at exerting the electrode that plastic region will form a joint aa rendu surface ode onnai cheyum adagondana namme oru joint produce cheyunnathu so this figure shows the uh, exact element in resistance welding it has electrodes this blue color is the electrode Uh, this red is the weld nugget which has formed uh, by the resistance spot welding if you could it is clear that there is no filler material uh, the parent material itself melt and forms the joint if you nugget in the portek vandanya adu varum ee sheet ennu varum eppolum rendu separate pieces ullane irukku pashe oru point il mathrame oru spot il mathrame welding nadakkunnathu that's why it is called as resistance spot welding now we will see a video on resistance spot welding you have seen a resistance welding machine these are the two electrodes 
uh, we touch the electrode and force the two sheets between them and through the electrode ele current will be passing but at the interface uh, in line with the electrode e or point le maathram alikkanda etum kodal resistance undaava appo aa resistance kondu edum aa or point le maathram material melt avum illengile it will become high heated and it will become plastic and due to the force exerted then kandilyo force exerted by the electrode what will happen it will skews and this plastic region or the melted region will become a single region a separation ang maarite oru weld avu form cheyum so that is called as resistance spot welding appo oru oru cheriya area il a electrode ne valipathilulla cheriya area il maatram welding sambhavikkunnadana idine resistance spot welding ennu parayundu kaaranam endo ana etum koodale resistance irunna aa manna vare vachirikkunnadarayikku കൂടുതല് അടുത്തായിരിക്കുന്നത് ഈ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അടുത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ തന്നെ ഈ മഞ്ഞ് വരെ വചിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിലായിരിക്കും കറണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് പാസ് ആവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ആകുന്നത് ഈ ഒരു ലൈന് നടുക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ജോയിൻ വിൽ ബി ഫോം ഒളി ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ it will get heated in that area and the weld nugget will be formed at that zone as the current starts flowing then what will happen we will keep it to a fixed cycle time to get cured we will force the electrode once again and it will get cooled and the weld will be formed see our nugget in the chuttuvara will be formed and the weld will be formed and the weld will be formed അത് ഡിഫോംഡ് ആയിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കലി അതേപോലെ ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെ ജോയിൻ സംഭവിക്കുന്നത് പേരന്റ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് സ്പോർട്ട് വെൽഡിംഗ് ഒരു ഡോട്ട് പോലെ ആയിരിക്കും അത് കിട്ടുക അല്ലേ ആ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഡയമീറ്റർ കണക്കിനുള്ള അതേ വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് കിട്ടുക നെഗറ്റീവിന്റെ വലിപ്പം ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കാം ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സെയിം വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് കിട്ടുക നെഗറ്റീവിന്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രഷറൈസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കൊടുക്കും നമ്മൾ അതിനെ കൂൾ ചെയ്യും കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ഇറ്റ് വിൽ ഫോംസ് എ ജോയിൻറ് ലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു we will move on to the next welding a resistance seam welding in resistance seam welding instead of two electrodes see we will be using two rollers as in this figure and in resistance spot welding we were getting weld at a single point but we feel required weld throughout the entire intersection then we will be using this resistance seam welding where a roller will be rotated this roller will be the electrode and current will be passed through the rollers as the roller rotates over the workpiece at that touching point will get melted and due to the force applied by the roller welding will occur okay this figure shows the roller direction and you know okay If this will be n number of nuggets which will be formed throughout the length over which roller is rotating roller rotate cheyina poguna aa full length ilum endu sambhavikkum ore ore nugget form cheyum adu ingane adutha adutha form cheyinond you will get a continuous weld this is called as resistance seam welding in resistance seam welding it is a modification of spot welding wherein the electrode are replaced by rotating wheels or rolls these roll will be pressurizing the sheet as well as these rolls will conduct electricity into the workpiece from one negative roll to the positive roll the electrically conducting rollers produce a spot weld so as the roller rotates and moves 
this pod girl will continuously form throughout the sheet making it a continuous weld resistance pod welding method can produce a continuous seam and join that is liquid and gas tight namare ee d enna parayna figure nokki this is resistant gas welded gasoline tank car la upayogikkunna petrol la tank ile adu എന്ത് വെല്ല് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെല്ല് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ സി ഇഫ് ദ റോളർ സ്പീഡ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇഫ് ദ റോളർ സ്പീഡ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് നഗറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഫാർ അഹെഡ് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള നഗറ്റുകൾ കിട്ടും ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കണ്ടോ ദിസ് യെല്ലോ ഡോട്ട്സ് ആർ ദ നഗറ്റ്സ് അപ്പൊ എന്ത് വരും റോളർ സ്പീഡ് നമ്മൾ പയ്യെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് വരും ദർ വിൽ ബി എ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് നഗറ്റ്സ് ഈ റോളർ സ്പീഡ് ഇൻ വെരി ലോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബിൽഡ് നമുക്ക് റെഡ് ലൈൻ പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഷീറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ റോളർ സ്പീഡ് ഇസ് വെരി ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബിൽഡ് യു കുഡ് സി ഹൗ ദ ടാങ്ക് ഇസ് ബീൻ ബിൽഡ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സെക്ഷൻ ബി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീൻ ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോ റോളേഴ്സ് സി എ വീഡിയോ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് സീൻ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ വിച്ച് two sheets are being joined continuously using two roller electrodes these are the two sheets which is kept and a roller will be there which is an electrode roller which is connected with the electricity so this roller will be made of copper it will be copper rollers so as the uh, the load which is required for joining the sheet or the pressure or force required for joining the sheet will be uh, set on the roller and as the roller rotates uh, there will be as and we switch on the current what will happen the uh, electron will start flowing and that the interface between the two sheets it, it will have the maximum resistance so our resistance will in the work e kind of green പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇന്റർഫേസ് ആണ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക ആ റെസിസ്റ്റൻസിൽ മെറ്റൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് യു ടു ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് അത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ജോയിൻറ് സോ ആ റോളർ റൊട്ടേറ്റ് ദ ഹെഡ് ദ എൻറ്റയർ ഷീൻ കാൻ ബി ജോയിൻറ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സീരീസ് ഓഫ് നാഗറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഫോം ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സീൻ വെൽഡിംഗ് ആർ petrol tanks biking ke petrol tank or steel cans next type is resistance protection welding it is exactly same as other resistance welding and like sport welding in the same one we will be using an electrode this electrode will push two sheets only difference is that between the two sheets in one sheet there will be some projection like ee or sheet na adu ആദ്യ മേളിക്കുന്ന ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് റൗണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ച് ഇതിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ പ്രൊജക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമേ താഴത്തെ ഷീറ്റുമായിട്ട് ടച്ച് ആവുള്ളൂ അപ്പം വെൽഡിംഗ് എവിടെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക വെൽഡിംഗ് എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഉള്ള ആ ഓരോ ഓരോ പോയിന്റുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആസ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോർട്ട് വെൽഡിംഗ് ബട്ട് ദ ഷീറ്റ് വിച്ച് വി ആർ ജോയിനിങ് വിൽ ഹാവ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഏരിയ ഓൺലി വിൽ ഗെറ്റ് വെൽഡഡ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പോർട്ട് വെൽഡിംഗ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഈസ് ഡെവലപ്പ് by introducing high electrical resistance at a joint by embossing one or more projections on the surface to be welded weld nuggets are similar to spot welding spot welding pole thanne aanikana pakshe idinde embossing varana kando ee oru sheet inde edike oru embossing ullathu kondu aa high point gal maatra ee nut inde adile emboss cheyidirundu alle oru cheriya projection rendu projection kando aa projection maatra aayirikkum weld cheyidu povu so this type of welding is called as resistance projection welding the electrode exerts pressure to compress the projections 
nut and bolt can be welded to sheet and plates by this process. Metal brackets, grill ovens, shopping carts can be made by this resistance projection welding. This is the Udharna Noranda Chela TV like a panel welder, net to Matra it welded with chicken or in the other. Our net sheet like welded with chicken a processor, resistance projection welding. Like a bolt sheet in the head, sheet like welded with another. Resistance projection building. That is the application of resistance projection building. Hope you have understood. Now we will see a video on resistance projection building. In the video, it will become clear for you regarding the process which is followed in projection building. See, this is the projection building machine. It will have two electrodes. The workpiece will be having the one what will be having a projection and this projection will get heated and will get melted to form a single join between the two product this is the time we have see our projection on melty letter about a join the item this figure also shows the resistance projection building different projections which have been made it can be a square projection or it can be a round embossed one. Next, we will move on to percussive art welding. In percussive art welding, two different material and different material will be joined by art welding technique. Percussive art welding. application fuse फ्यूसुस the process in which heat is produced from an arc that is generated by the rapid discharge of electric energy between work pieces and followed immediately by an impacting force which weld the piece together. Here, we will keep two work pieces in two clamps and we will give an electrical condition to it. We will move the movable clamp in which the workpiece is being clamped and we will move it and touch the other workpiece. In a second we will retract back. What will happen? Once we touch the workpiece, there will be the connection will be closed and the electron will start falling. In an instance when we withdraw the workpiece back, what will happen? At a specific distance electrons will start moving in space. Electrons to space will move in or the other it is an arc. So an arc will be produced between two work pieces. Either way, number of welding in the case, an arc was produced between an electrode and a work piece. But in percussive uh, percussion welding, an arc is produced between two work pieces. But and work piece is electrically conducted in the end work piece in the market. So, once the arc is produced, then there will be a high temperature and surface of the work piece. So, the work piece will start melting. Soon after it get melted, what uh, end, ends get melted, what will happen? We will move the fixed joint and force the uh, one end of the work piece to other. So, rust will be like resistance but welding. Pashe, our resistance are like in Pagaram, arc on a temperature. This is percussion welding. Now, we will see a video on percussive arc welding where a fuse will be joined with its leg. See this. This is a fuse which we will be keeping it in a weak clamp and we will be clamping it. There is a weak clamp. This is another clamp. Uh, this is the leg for it. And we will move it and we will touch it. Soon after it touch and this will release. See, an arc is formed. And we will and We will see once again. See. 
will touch it. So you can touch it. Then suddenly it will be moved back. It is moved back. Arc is formed. It will glow. It will flash. That flash itself will melt the workpiece. Then we will force it back to form the weld. Percussion welding. Another one uh, welding is the flash butt welding. It is exactly same as percussion welding where two rods are being joined by flash welding. In flash welding two pieces of metal is being joined or clamped in die which conduct electric current to the work. The end of the two metal pieces move together until an arc is established. In this case, the clamp is going to be the movable clamp is going to be the one work, work piece one will touch the work piece two then we will retract it back suddenly a arc will be flashed or will flash our form in flash welding and whatever arc will be flashed arc will be formed and using this arc contact surface of the joint will get melted then we will force back the work piece one with work piece two to form a joint this is flash welding here arc is used in percussion welding and flash bed welding arc is used in we are not using resistance flash welding heat is generated from the arc as the ends of the two members contact an axial force is applied at a control rate weld is formed in plastic deformation so these are the different products which have been flash welded here an arc is used to heat the workpiece. You can see in figure A an arc is formed. This manya color is an arc. So that temperature is used to melt the material and to form a joint. Something like what is it? Now electrical connection is it now? So you can see it in figure A. Electrical connection. So as the current passes, we will touch one workpiece, then we will retract. Now we can move on to the next welding that is stud welding. Small part or a threaded rod or hanger serves as a electrode, also called as stud arc welding, prevent oxidation to concentrate the heat generation. Portable stud welding is also available. Here you have four figures. One, we have a small thread or a small rod to be welded with the sheet metal. What will happen? We, this thread also will get connected with the sheet. There will be a ceramic fossil in the area, an oxidation building. We will just touch the product to be joined on the workpiece and we will release back. Touch it and release him in the room. Random electrically conducted either one there, an arc will be formed. E arc forms him in the room. E kaana rodum, the brown color kaana rodum, adevole, tara kaana sheetum, melt down. Pakshe, e ceramic cap which he can order in the thumboigilla, oxidation thumboigilla. Now we will push back the, the rod and a weld is formed. Weld forms the in a cap at the right. So, it is same as a, as a percussion weld, but only different is a ceramic cap is being used in order to avoid or prevent oxidation. Clear? But just for understanding it is being taught, uh, a small road or a part is or a thread or a nut, a small part or a thread or a hanger is being welded to a sheet. That is the electrode that is used in the welding in the part of the arc will be produced between two workpieces. In this stage, the arc will be produced by the arc and the arc will be touched. So, the weld will be formed. Clear? Any electrical resistance sport welding in there? Or video, original video. Just see this. These are the top one is the electrode. So with the resistance, metal get heated. See, it is getting heated. It is getting melted. 
ഇലക്ട്രിക്കൽ resistance projection welding was there so uh, if you have any doubts kindly come up with your doubt in our whatsapp group or even google classroom uh, there are many videos available in youtube you could even see that please fill up the response sheet of 15th lecture stay home stay safe thank you bye